वेलकाम बैक टू डिजाइन ओवर फ्लो आज के भिडियो पुरोटाई मिरो नहीं क्या मिरो हमें एक कम्यूनिटी पोस्ट दी से कम्यूनिटी पोस्टे जिज्ञेस कर मिरो सम्बन्धे ए टू जेड सबा जानते चाहिए कि ना कारण मिरो एक खूब ही एसेंसियल टुल जरा यूआई यूएक्स डिजिटल प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर अनेक फिगमा जानी क्योंकि मिरो हे अनेक मेच्योर टुल इन टर्म्स अफ कोलबरेशन करारे ह्व बोर्डिंग प्लैटफर्म कर तो जैक जरा चैनल नतून तरज रखी हमार नाम राकेश मंडल और अभी एक डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर हमारे यूट्यूब चैनल मध्य दिए यूआई यूएक्स वेब डिजाइन यस्त जो जिनगुल आर्ज लार्निंग से शेयर करी और ए रखम भिडियो के तुम जो हेल्पफुल मन है तो डेफिनेटलि चैनल के सबसक्राइब करो जरा सबसक्राइब करो नहीं और भिडियोगो जरा देखो भिडियो के लाइक शेयर तो करो ताते कि जरा एरक भिडियो देखते चाहिए ताओ एरक भिडियो के एक्सप्लोर करते डिसकवर करते जैक और देरी ना लेट्स स्टार्ट मिरो तो सब आगे बोले रखी मिरो की जिन क्यों मिरो इम्पर्टेंट और तरह थको मिरो मध्य बोर्ड आज मिर इंटरफेस विभिन्न एरिया नाविगेट करते मिर मध्य की कन्टेंट क्रिएशन करब जमन किन क्रिएशन करते बोर्ड आज से बोर्ड मध्य गए देखो की जिन डिप ड्राइव करते मध्य शेप डायग्राम की जिन टेम्पलेट की जिन फ्रेम की जिन ये सब नहीं आज के देखो प्लस एट देखो मिर संगे की कोलबरेशन करते मैं शेयरिंग टीम मेम्बर के इनवैट करते प्रोजेक्ट की शेयर करते सिक्योरिटी दिए रखते आज के भिडियोर मध्य थको मिर हमल कोलबरेशन प्लैटफर्म से अनलैन कोलबरेशन प्लैटफर्म बोलते कि ह्विट बोर्डिंग ब्रेन स्टमिंग वायर फ्रेमिंग डिसकाशन सबकि मिर मध्य दिए करते और ये क्या दरकार कारण आज के दिन में मोस्ट अब दीम मेम्बारा मोस्ट अब दम्पनीजे क्या करी रिमोटलि क्या है इन अफि थे कि टीम मेम्बर अफि मध्य आज कि टीम मेम्बर अफि बहरे आज तरह संगे कोलबरेशन करारे मिरो कूब एक एसेंसियल टुल टाइम सेविंग टुलर मध्य दिए करते फिगमा के क्या यूज करब ना फिगमा इज फर डिजाइन मैं जेखने वायर फ्रेम एक्चुअल स्क्रीन जो डिजाइन करी और ये जी फिगमार एक सेपारेट प्रोडक्ट आज कल फिग जैम से मिर मत तैरि कर चेषा कर दैट्स भेरि भेरि आर्लि स्टेज आज के जो मिरोते डिप ड्राइव कर देखो मिरो की जिन तक हमें बुझते पर मिरो सत्य कत हेल्पफुल और क्या अपने के मिरो यूज करा उचित स्पेशलि ब्रेन स्टमिंग आईडिएशन मुड बोर्डिंग बनानों तरह माइंड मैप करार्जन यूज जार्नी मैप यूज अ पार्सन मैप यूसब बनानों मिरो के यूज करा उचित एट गल मिरो की जिन और क्या मिरो के यूज करा उचित नाउ नेक्स्ट इज के मिरो कि यूज करब मिरो यूज करारे दरकार हे जस्ट एक ब्राउजार मिर एपो आट अभी सजेस्ट करब ब्राउजारे क्या कर लेकिन बेटार क्या कर एप डाउनलोड कर दरकार नहीं कारण एपर मध्य जे जिन आज है मिरो ब्राउजारे जो जिन आज है दो एक ही जिन दो मध्य खूब एक पार्थक्य नहीं जिन हे एक एप कारण वो एक नेटिवर मध्य ब्राउजार बेजे ही चले ब्राउजारे गले जिन थको तो मिरो एक्सेस कर सब आगे दरकार ब्राउजार से टाइप करब मो डट कम मिरो डट कम टाइप करारे हमारे होम पेजा देखा जाए से हमें फ्री ते अंट क्रिएट करते आज के देखो हमारे अकाउंट तो फ्री ना क्यों एट्टी पार्सेंट क्ज एर मध्य दिए हो जाए टोटी पार्सेंट जिन फ्री ते नहीं टोटी पार्सेंट जिन तो पेड अकाउंटर मध्य ही आट दैट उल नट स्टप यू एखे स्टप करबे तो मिरो डट कमे जाम पेज देखते पाब से गए टानदिक अपशन आज है सैन आप फर फ्री लग इन तो सैन आप फर फ्री तेज गए क्लिक करी तक वार्क इमेल आईडी चाहिए और ना हमें गुगल थ्रू दिए सैन आप करते स्लैक अफिस एपल फेसबुक ये थ्रु दिए एक्सिस्टिंग आईडी आज है से सन आप करते जो अलरेडी अकाउंट क्रिएट करा थे तेल सैन इने जाब सन इने जाने जमन अलरेडी मेल एखे एक्सेस कर नहीं है बाट हमें अलरेडी सैन आप कर गुगल अकाउंटे थ्रु दिए तो थ्रु दिए सन आप सन इन करब जे मुहूर्ते सैन आप कर मैं सैन इन करब लग इन करपे हमारे बोर्ड कि रकम देखा मैं फार्स टाइम जो आसब तक बोर्ड प्रचुर रकम बोर्ड देखा जाए 
হয়তো যারা ফার্স্ট টাইম আসবে তাদের জন্য কিন্তু এতগুলো জিনিস থাকবে না একটা বা দুটো জিনিস থাকবে আর এখানে টেমপ্লেটের মধ্যে টেমপ্লেট বলে একটা জিনিস থাকবে যেমন আমি এক্সপ্লোর মিরোতে যদি যাই এখানেও এখন অ্যাকচুয়ালি টেমপ্লেট আসছে না বিকজ আমার ওপরে আমি টেম্পলেটটাকে বন্ধ করে দিয়েছি তো যাই ওটা কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু এই জিনিসটাতে এই যে পার্টিকুলার ইন্টারফেসটা কেমন সেটা একটু বোঝা দরকার তার কারণ এই ইন্টারফেসটার এই ইন্টারফেসটার মধ্যে দিয়েই আমাদেরকে আগে যেতে হবে রাইট তো বাঁদিকে যেমন এখানে যে ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে না যে সেইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন টিম আর মিরো এখানে কাজ করে মানে অ্যাকাউন্ট কাজ করে টিম বেস্ড এর উপরে এই আমার যেমন এই টিমটার নাম হচ্ছে রাকেশ মন্ডল তো এই টিমের মধ্যে আমি আছি একটা ইউজার এখানে দেখাচ্ছে যে রাকেশ মন্ডল টিম ওয়ান ইউজার এখানে গিয়ে আমি এখানে এখানটাতে তলায় দেখা যাচ্ছে যে দিস ইজ ওয়ান ইউজার এখানে টিমের প্রোফাইল দেখতে পারি ইউজার আছে আমি যদি ড্রপ ডাউনতে ক্লিক করি দেন কি কি অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন করা আছে আমার পারমিশন কি আছে দেন আই ক্যান লিভ দ্য টিম সিমিলারলি এখানে আমার আরও যে অপশন আছে যে আমি মিরোর তলায় যেটা মানে রিসেন্ট বোর্ড কি জিনিস সেটা আমি দেখতে পারি তারপরে আমার কোন বোর্ড ডিলিট হয়ে গেছে কোন বোর্ড আমি স্টার মার্ক করে গেছি সেগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পারি এই টিমের মধ্যে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে টিম হচ্ছে ইটস লাইক আ মানে মাস্টার এরিয়া যার মধ্যে থাকে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি যেমন আমার এখানে বাঁদিকে যদি আমি দেখি যে এই প্রজেক্টের মধ্যে আমি ক্রিয়েট করেছিলাম ডিজাইন ওভারফ্লো অ্যান্ড এক্সপ্লোর মিরো এক্সপ্লোর মিরোর মধ্যে মোস্টলি আমার যে অনেকগুলো মানে বোর্ড ছিল সেগুলো আছে বাট আমি এখানে কোনো সেরকম কিছু জিনিস ক্রিয়েট করিনি বাট আমি যদি ডিজাইন ওভারফ্লো টিমের মধ্যে যাই সেখানে আমার অলরেডি একটা বোর্ড ক্রিয়েট করা আছে এবং এই বোর্ডটা আমি আগের দিন আমাদের যে ইউএক্স ক্লাস হচ্ছিল সেখানে আমি এই বোর্ডটা নিয়ে কাজ করেছিলাম সেখানে আমি ইনভাইট করেছিলাম তো তার মানে কি হচ্ছে যে একটা টিমের মধ্যে আমি মাল্টিপল প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি প্রজেক্টস হচ্ছে কাইন্ড অফ আ ফোল্ডার রাইট এই প্রজেক্টস এর মধ্যে এই যে বোর্ড দেখা যাচ্ছে যে নিউ বোর্ড বা এখানে আরেকটা যে বোর্ড সেগুলো মোস্টলি ফাইল আর সেইভাবে আমরা এটাকে এখানে বুঝতে পারি যে টিম হচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট লেভেল অফ ফোল্ডার বলা যায় বা দ্যাট ইজ আ লাইক মাস্টার এরিয়া সেই টিমের মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট আমি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে তার মধ্যে কিন্তু আমি এই মানে বোর্ডগুলোকে ক্রিয়েট করতে বোর্ড মানে এখানে হচ্ছে পেজেস ওকে সো এখন আমি যদি রিসেন্ট বোর্ডের মধ্যে যাই তাহলে গিয়ে আমি অনেক রকমের বোর্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি এই বোর্ডগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এটার মানে কোনো প্রজেক্টের মধ্যে আমি অ্যাসাইন করিনি বলে এখানে এটাকে দেখা যাচ্ছে রাইট আর আমি যদি কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি সাপোজ আমি এখানে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলাম যে ইউটিউব ভিডিও বলে আমি তার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করাটা খুব ইজি প্রজেক্টের মধ্যে প্লাস আছে এখানে ক্রিয়েট করলে আমি বলে দিলাম নাম দিলাম ইউটিউব ভিডিও আর ক্রিয়েট প্রজেক্ট বললাম এবার আমার যে এক্সিস্টিং ফাইল আছে আমি সেই ফাইল লোকে প্রজেক্টের মধ্যে আনতে পারি আর এখানে যে মুহূর্তে আমি প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করব এখানে দেওয়া আছে যে হেই লাইক ইউনো অ্যাড মেম্বার আমি মেম্বার অ্যাড করতে পারি অ্যাড বোর্ডস আমি যদি অ্যাড বোর্ডস বলি তাহলে আমার যে এক্সিস্টিং বোর্ডস আছে সেগুলো লিস্ট দেবে আমি সেগুলোকে এখানে মুভ করাতে পারি যেমন এখানে একটা আছে আনটাইটেল বলে আমি যদি চাই আনটাইটেল সিলেক্ট করে মুভ দিস বোর্ড আর এখানে একটা অপশন আছে যে নোটিফাই মেম্বার তার মানে এই বোর্ডের মধ্যে যারা মেম্বার আছে তারা নোটিফাই হয়ে যাবে যে এই বোর্ডটা মানে এই ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি ওই ইউটিউব ভিডিও যে প্রজেক্ট আছে ওর মধ্যে মুভ হয়ে গেছে এইভাবে আমি আমার ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডারকে অ্যাকচুয়ালি এখানে অর্গানাইজ করতে পারি আমি এখানে এটাকে মুভ করে দিলাম এবার আমি দেখাচ্ছি মুভ করার পরে এটা এখানে চলে এলো তারপর আমি বলবো যে ডান এবার প্রজেক্টকে যদি আমার ডিলিট করতে হয় তাহলে আমি এই ইউটিউব ভিডিও যে প্রজেক্ট আছে এর মধ্যে এসে এখানে থ্রি ডটস এ গেলে দেন আই থিঙ্ক ওকে না এই প্রজেক্টটাকে ডিলিট করার জন্য আমি প্রজেক্টটার মধ্যে যাব গিয়ে আমি যদি প্রজেক্টের নামে ক্লিক করি তাহলে এখানে যে পপ আপ উইন্ডোটা আসে এখানে ডান দিকের অপশন আছে ডিলিট প্রজেক্ট তো আমি এখান থেকে এইভাবে প্রজেক্টটাকে এখানে ডিলিট করতে পারি যখন আমার প্রজেক্টটা দরকার নেই আর যদি আমার প্রজেক্টটা দরকার থাকে তাহলে এই প্রজেক্টটাকে এখানে রেখে দেবো এখানে যে থ্রি ডটস আছে সেখানে ক্লিক করলে ওই লিস্ট ভিউতে পাওয়া যাবে না আমি যদি মানে গ্রিড ভিউতে আসি তখন এখান থেকে মানে মুভ টু প্রজেক্ট মুভ টু টিম ডাউনলোড বোর্ড ডেটা ওপেন এন নিউ ট্যাপ বোর্ড ডিটেলস চেঞ্জ থামনেল এখানে থামনেলটা চেঞ্জ করা যায় এটাকে রিনেম করতে পারি আনটারটেল জায়গায় আমি তো করে দিলাম স্টুডেন্টস ডেমো রাইট আর তারপরে এটাকে শেয়ার এটা দিয়ে আমি পরে আসি করে শেয়ার করা যায় এটাকে আমি ডুপ্লিকেট
এটাকে এখানে প্রজেক্টস আর বোর্ড হিসাবে ফোল্ডার মানে প্রজেক্ট ফাইলস মানে হচ্ছে বোর্ড হিসাবে আমি এখানে অর্গানাইজ করতে পারি না আমি আবার ইউটিউব ভিডিও এই যে প্রজেক্টটা আছে এর মধ্যে যে নিউ বোর্ড আছে বোর্ড মানে ফাইল সেই বোর্ডটাকে আমি এখানে একটা নিউ বোর্ডের অপশন আছে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে কিভাবে আমার চাইবে যে বোর্ড মানে আমি বোর্ডটার কি নাম দেবো আমি হয়তো দিলাম গেটিং স্টার্টেড উইথ মিরো রাইট নাও নোটিফাই মেম্বার বলতে যদি অলরেডি মেম্বার থাকে আমার এই টিমের মধ্যে বা এই প্রজেক্টের মধ্যে কারণ এই প্রজেক্টের মধ্যেও কিন্তু আমি মেম্বার অ্যাড করতে পারি তো যারা মেম্বার এই প্রজেক্টের মধ্যে থাকবে তারা কিন্তু নোটিফাই হবে যে একটা নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছে তো আমার এখানে যেহেতু কোনো মেম্বার নেই তো আমি এখানে কাউকে নোটিফাই করব না তো আমি এটা ক্রিয়েট অ্যান্ড শেয়ার এখানে এবার আসি যে মুহূর্তে আমি ক্রিয়েট করি তারপরে যখন আমি এটা ক্রিয়েট করে নিই ক্রিয়েট করার পরে ইমিডিয়েটলি কি আসে একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা এরকম মানে একটা পপ আপ আসে যেখানে বলা যায় যে চুজ ইউর টেম্পলেট আইদার আই ক্যান চুজ মানে আমি যে প্রি ডিফাইন্ড যে টেম্পলেট আছে সেখান থেকে আমি চুজ করতে পারি সেই টেম্পলেট গুলো কিভাবে থাকে না অল টেম্পলেট আমি যে টেম্পলেটটাকে রিসেন্ট ইউজ করেছি কোনটা আমার পপুলার টেম্পলেট বিল্ডিং ব্লকস তার মধ্যে থাকে যেমন মিরোর মধ্যে স্টিকি নোট প্যাক ফিফটিন স্টিকি নোট প্যাক মাল্টিপল এসব বা কমিউনিটি টেম্পলেট হ্যাবিটস এর উপরে স্টার্ট স্টপ কন্টিনিউ ফোর স্টেপস নানা রকমের যে টেম্পলেট যারা মিরো কমিউনিটিতে বানিয়েছে আমি তাদের টেম্পলেট এখানে ইউজ করতে পারি এছাড়া ইউজ কেস ওয়াইজ আমি টেম্পলেটকে মানে এখানে ফিল্টার করতে পারি যেমন মিটিং অ্যান্ড ওয়ার্ক শপ যেমন সাপোজ ওকে আর প্ল্যানিং বা প্রজেক্ট কিক অফ দ্য ওয়ে উই ওয়ার্ক এরকম বিভিন্ন রকম আমরা এখানে ইউজ করি আর যদি এটা না ইউজ করতে চাই আমি এটাকে এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম গেটিং স্টার্টেড উইথ মিরো এই প্রজেক্টটার মধ্যে আমি যখন এসছি এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক পেজ এবার এই এই মানে এই বোর্ড মানে এটিকে আমরা বোর্ড বলি আর এই বোর্ডটা হচ্ছে ইনফিনিটি বোর্ড মানে এর মধ্যে কিন্তু কোন লিমিটেশন নেই আমি যত ইচ্ছা তত কিন্তু আমি জিনিসের মধ্যে অ্যাড করাতে পারি এবার এই বোর্ডটার একটু আইডিয়া দিই যে এই বোর্ডটার মধ্যে কোথা থেকে কি জিনিস হয় তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে মিরোকে কিভাবে কাজ করতে হবে তো বাদিকে যে মিরো লোগো আছে আমি যদি সেখানে ক্লিক করি তাহলে বলে দিচ্ছে গো টু বোর্ড গেটিং স্টার্টেড উইথ মানে মিরো এখানে আছে এডিট বোর্ড সেটিংস এবার এখানেও সেটিংস আছে এই দুটো সেটিংস অলমোস্ট একই শুধু একটাই জিনিস যে আমি যদি মানে আমি যদি এখন এই গেটিং স্টার্টেড উইথ মিরোটাকে এখানে ক্লিক করি তাহলে কি হবে আমি এখানে বোর্ডের টাইটেল ডেসক্রিপশন কে ওনার সেটা দেখাচ্ছে কবে ক্রিয়েট হয়েছিল আমি থামনেলটা চেঞ্জ করতে পারি আমি চেঞ্জ থামনেল বললে এখানে অনেক প্রি ডিফাইন্ড থামনেল আসে বা আমি আমার মতো যে ইমেজ আছে সেটা এখানে ইউজ করতে সাপোজ আই ওয়ান্ট দিস বাল্বটা হোক বা এই হ্যান্ডটা হোক আমি সিলেক্ট করে নিলাম এখানে থামনেলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আর এছাড়া আমি যদি চাই যে আমি এখান থেকে এটাকে ডিলিট করতে পারি ডুপ্লিকেট করতে পারি আর এটা কোথায় আছে কোন লোকেশন আছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে যে ইউটিউব ভিডিও মধ্যে আমি চাইলে এখান থেকে ক্লিক করে আমি এটাকে আমি বোর্ডটাকে মুভ করাতে পারি আমি যদি না চাই আমি এখানে ক্যান্সেল করে দেবো ওকে নাও এখান থেকে অপশন থাকে শেয়ার করা শেয়ারটা আমি একটু পরে আসি কারণ শেয়ার ইজ আ লিটল ওটা ক্রিটিক্যাল জিনিস ওটা নিয়ে পরে বলছি তো আমি এখানে আমার সবকিছু করা কমপ্লিট আমি আর কিছু আমার প্রয়োজন নেই চেঞ্জ করার আমি আমি জাস্ট বাড়িকে ক্লিক করলে বাইরে ক্লিক করলে আমার এটা সেভ হয়ে ওখানে থাকবে ডান দিকে যে সেটিংস অপশন আছে সেখানে যদি আমি ক্লিক করি সেখানে দুটো তিনটে জিনিস আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে বোর্ডের সেটিং সেখানে বোর্ডটাকে আমি স্টার করে রাখবো কপি বানাবো বা এখান থেকে একটা নতুন বোর্ড ক্রিয়েট করতে পারি এই বোর্ডটাই কোথায় মুভ করবো কোন টিমের মধ্যে সেট স্টার্ট ভিউ এটা কি জিনিস আমি আসছি এসে আমি আমি হচ্ছে দেখাচ্ছি তারপরে বোর্ডের হিস্ট্রি থাকে মানে যে ভার্জন হিস্ট্রি কি হয় সেটা আমি এখানে দেখতে পারি প্লাস আমি বোর্ডটাকে ডিলিটও করতে পারি এছাড়া আছে কমান্ড প্রেফারেন্স মানে হচ্ছে কি কমান্ড প্রেফারেন্স হচ্ছে বেসিক্যালি এটা এআই টুল যেটা হয়তো অনেকের কাছে অ্যাক্সেস থাকবে না সো ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট এছাড়া অপশন আছে প্রেফারেন্সেস প্রেফারেন্সের মধ্যে আমার যে গ্রিড কিরকম থাকবে অ্যালাইন অবজেক্ট থাকবে কিনা স্ক্রল বার আসবে কিনা আমি মোশনটাকে কতটা রিডিউস করব অবজেক্ট ডাইমেনশন আমি দেখাবো কিনা সাপোজ আমি যদি অন করে দিই তাহলে আমার অবজেক্টের ডাইমেনশন এখানে দেখা যাবে এছাড়া আছে শর্টকাটস আমি যদি শর্টকাটস এর মধ্যে যাই আমাকে এখানে বিভিন্ন শর্টকাটস গুলো প্রি ডিফাইন করা আছে সেটাকে আমি এখান থেকে দেখে কিন্তু ইউজ করতে পারি আর শর্টকাট হচ্ছে খুবই ইউজফুল ওয়েন ইট কামস টু অ্যাক্সেসিং মানে কুইক কাজ করার জন্য প্রোডাক্ট কুইক অনেক হাই করার জন্য রাইট অ্যান্ড এছাড়া এখানে অপশন আছে ফলো অল থ্রেডস মানে আমার এখানে যখন কোলাবরেশন হবে আমি এখানে আমি সেখানে যখন সমস্ত থ্রেড থ্রেডগুলোকে ফলো করতে চাই কি চাই না বা আমি একটা মানে
এছাড়া এখানে ডান দিকে একটা অপশন আছে কল হচ্ছে এক্সপোর্ট দিস বোর্ড আমি এই বোর্ডটাকে অ্যাজ এ পিডিএফ ইমেজ টেম্পলেট হিসাবে আমি সিএসবি ফাইল হিসাবে এম্বাডেড করতে পারি সেন্ড টু গুগল ড্রাইভ অ্যাটাচ টু জিরা মানে এর সঙ্গে একটা জিরার মানে ইন্টিগ্রেট করা থাকে এবং যদি ইন্টিগ্রেট করা থাকে আমি তখন আমি আমার জিরার যে টিকিট থাকে বা জিরা যে জিনিসটা থাকে সেখানে আমি এটাকে সেন্ড করতে পারি অ্যান্ড ইটস ভেরি ইউজফুল যারা একটা কমপ্লিট ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কাজ করে কারোর ডেপ টিম আছে জিরাতে কারোর ডিজাইন টিম আছে ফিগমা অ্যান্ড মিরোতে তাদের জন্য এটা খুবই ইউজফুল এছাড়া এখানে সার্চ অপশন আছে আমি সার্চ করতে পারি কন্টেন্টকে এবার আমি দেখো যে কন্টেন্ট কি জিনিস কিভাবে আসে বাঁদিকের যে টুল বারটা দেখছি দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কন্টেন্ট মানে এখান থেকে আমি বিভিন্ন কন্টেন্ট অ্যাড করতে পারি আর ডান দিকে এখানে যে গ্রিড অপশন আছে এখানে আমরা যখন জুম করে দেখি এটা হচ্ছে ডট 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 করে দেওয়া আছে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি মানে একটা ডটের পেপের মানে একটা পেজের উপরে যেরকম থাকে সেরকম থাকে এখানে আমরা যেটা দেখেছিলাম না প্রেফারেন্সের মধ্যে গিয়ে যে কিরকম গ্রিড চাই আমি যদি বলি যে না আমার লাইন গ্রিড চাই সি দিস চেঞ্জ ইস টু লাইন গ্রিড এবার আমি এখান থেকে বলি না আই নিড ডটেড গ্রিড তাহলে এটা ডটেড গ্রিডে চেঞ্জ আমি যদি না নান তাহলে কিন্তু কোনো গ্রিডই থাকলো না তো লেট সে আই টেক ডটেড গ্রিড এবং আমি এখানে অ্যালাইন অবজেক্ট বলেছিলাম এবার আমি বলি যে অ্যালাইন অবজেক্টটা কি জিনিস হয় বাদিকে আমরা যে টুল বারটা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে কি জিনিস সেটা বোঝা অনলাইনে চলে অফলাইনে কিন্তু তার জন্য অ্যাপ ডাউনলোড করেই করতে হবে একটু আগে যেমন দেখলে যেখানে ইউ আর ট্রাইং টু কানেক্ট মানে আমার কোনো কারণে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের জন্য অনলাইন হয়তো বন্ধ হয়ে গেছিল যার জন্য কিন্তু এটা হয় তো বাদিকে যে টুল বারের মধ্যে কি আছে যেমন আছে টেম্পলেট টেক্সট স্টিকি নোট খুবই ইউজফুল হয় এবং প্রত্যেকের পাশে একটা করে দেখো শর্টকাট কি দেওয়া আছে যেমন এটা টি এটা এন আর এটা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম লাইব্রেরি এটা খুব ইউজফুল আমরা যদি কোনো ওয়ার ফ্রেম বানাতে চাই তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার মানে এই মিরোতে গিয়ে আমরা যে বিভিন্ন প্রি ডিফাইন্ড এলিমেন্টগুলো ইউজ করে এখানে ওয়ার ফ্রেম করতে পারি আমি সেটা আসবো কি করে কুইকলি অ্যাড করা যায় এছাড়া আছে শেপস এই শেপসের মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকমের শেপস রাইট শেপসের পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কানেকশন লাইন এটাও খুব ইউজফুল আমরা যখন কোনো ডায়াগ্রাম বানাবো বা কোনো ফ্লো চার্ট বানাবো এই কানেকশন লাইনস এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের কানেক্টার আমরা বানাতে পারি সেটা আমি দেখাচ্ছি কি করে আমরা করব এবং তারপর সেটাকে কি করে আমরা কানেক্ট করব এছাড়া যে পেন টুল এখানে পেন টুল দিয়েও পেন টুলে ক্লিক করলে যেমন অনেকগুলো আরো অপশন আছে যে আমি পেন চাই না হাইলাইটার চাই না স্মার্ট ড্রয়িং স্মার্ট ড্রয়িং খুব ইন্টারেস্টিং সাপোজ আমি যদি নিয়ে এখানে একটা রাউন্ড শেপ এনম্বর করে দিই মিরো স্মার্টলি বয়ে যাবে যে ইট ইস বেসিক্যালি এ সার্কেল তো স্মার্ট ড্রয়িং খুবই ইউজফুল হয় যখন আমায় কুইকলি কিছু করার দরকার হয় এছাড়া এখানে আচ্ছা আমি যখন যেটা সিলেক্ট করে রাখবো সেটাই কিন্তু এখানে মানে সেই লেটেস্টটাই কিন্তু এখানে হাইলাইটেড হবে এছাড়া আছে ইরেজার দেন দ্য ল্যাসো টুল উইচ ইস বেসিক্যালি সিলেকশন করার টুল এবং এখানে ব্রাশ সাইজ কালার কি থাকবে এগুলো এখানে বলা আছে তো যখন আমরা স্মার্ট টুল ইউজ করব তখন আমরা আরো ডিটেলে এটার উপরে যাব। দিস ইজ বেসিক্যালি কমেন্ট আমরা যেমন ফিগমাতে কমেন্ট রেখেছি বা অন্যান্য যে টুলের মধ্যে কমেন্ট রেখেছি এখানে ওটি সেম ভাবে কমেন্ট করা যায় বাট এখানকার কমেন্টটা মেনশন করা মানে আমি যদি কমেন্টে গিয়ে এখানে মানে কমেন্ট করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে অলরেডি একটা এরকম মার্ক চলে আসছে মানে একটা লাইন চলে আসছে যে এক্সাক্টলি এই জায়গায় কমেন্ট করা হয়েছে এবং ইউজারকে আমি অ্যাট দ্য রেট দিয়ে মেনশনও করতে পারবো এখানে ওকে অ্যান্ড দেন দিস ইজ বেসিক্যালি ফ্রেম আমরা ফিগমাতো যেরকম ফ্রেম নিয়ে কাজ করি আর্ট বোর্ড যেটাকে বলা হয় এটাও ঠিক একই জিনিস আমি ফ্রেম নিয়ে ক্লিক করি এখানে অলরেডি কিছু প্রি ডিফাইন্ড ফ্রেম থাকে যেমন এ ফোর লেটার দিস অল বেসিক্যালি দ্যাট মানে আর্ট বোর্ড সাইজ অ্যান্ড দেন ফোন ট্যাবলেট না ব্রাউজারের জন্য হবে আমি যখন হয়তো ফোনের জন্য কিছু আমি মানে হয়তো কোনো ওয়ার ফ্রেম বানাচ্ছি আমি আমি কিন্তু সেটা এখান থেকে ইউজ করতে পারি নাও আনাদার জিনিস আছে আপলোড আপলোডে কি হয় আমি এখান থেকে আমার বিভিন্ন ফাইল বা ফোল্ডার বা লিঙ্ক এগুলো কিন্তু আমরা এখানে আপলোড করে এর মধ্যে আনতে পারি দ্যাট দ্যাটস বেসিক্যালি এক্সটার্নাল কন্টেন্ট যেটা আমি এখানে এম্ব্যাট করে রাখতে পারি তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা এখানে আমার যে লোকাল কম্পিউটারের মধ্যে যে আছে আপলোড বাই ইউ আর মানে আমি হয়তো কোনো লিঙ্ক দিলাম সেই লিঙ্কটা কিন্তু আমি এখানে কন্টেন্টটা আপলোড করতে পারি সেভড ফাইল আমি হয়তো মিরোর মধ্যে কিছু সেভ ফাইল করে রেখেছি সেটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারি ওয়েব ক্লিপার মিরোর মধ্যে ওয়েব ক্লিপার আছে যেটা একটা এক্সটেনশন গুগল ক্রোমের মধ্যে থাকে সেখান থেকে আমি ওয়েব ক্লিপারের থ্রু দিয়ে এখানে জিনিসটা নিয়ে আসতে পারি অ্যাডোবি সিসি
লাইক ইউ নো আই ক্যান ফাইন্ড আর আমরা জানি যে আই ক্যান ফাইন্ড থাকলে অনেক আইকান আমরা পাই তো থ্রু আই ক্যান ফাইন্ডারে আমি এখান থেকে আইকান আনতে পারি সাপোজ আমার যদি যে হোম আইকান বলে আমি যদি সার্চ করি তাহলে হোম আইকান যদি এখানে থাকে আমি এখানে এটাকে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে এর মধ্যে আমি নিয়ে আসতে পারি রাইট সো দ্যাটস বেসিক্যালি এক্সটার্নাল কন্টেন্ট এখানে প্রচুর অ্যাপসরা আছে যারা মানে এর মধ্যে সমস্ত কিছু দিয়ে রেখেছে আমি সেখান থেকে এটাকে ইউজ করতে পারি এখানে অ্যাপস আছে দেন দেন দের ইজ অপশন টু ডিসকভার এখানে ডিসকভারে গেলে প্রচুর এরকম মানে ফিচার নিউ অ্যাপ অনেকগুলো অ্যাপ আছে এই ছাড়া যদি আরো বেশি অ্যাপ আমার এই মানে এর মধ্যে ইনস্টল করতে চাই তাহলে এখানে একটা অপশন আছে মিরো মার্কেট প্লেস আর যদি মিরো মার্কেট প্লেসে যাই তখন আমার কাছে এই পপ আপ উইন্ডোর মধ্যে আসবে যে আমি এখান থেকে ফিল্টার করে ব্রাউজ করে আমার যে অ্যাপের দরকার আমি সেই অ্যাপটাকে এখানে আমার মিরো প্রজেক্টের মধ্যে আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করাতে পারি সো এটা গেল হচ্ছে বেসিক ইন্টারফেস অন লেফট সাইড এবার আমি রাইট সাইডে দেখাই কি থাকে রাইট আর এখানে বলে রাখি যে বাঁদিকে এখানে যে ওপেন সাইড বার আছে সাইড বারটা ওপেন করলে এখানে কি হয় আমি যখন ফ্রেম বানাই সেই ফ্রেম গুলোকে আমি এখানে অর্গানাইজ করতে পারি আমার যে অ্যাক্টিভিটি মানে আমি কোনো কিছু জিনিস মানে অ্যাক্টিভিটি যদি করে রাখি আমার মানে এটা আমার হচ্ছে মানে কি বলবো যে এটা এটা আমার ইট ইস অনলি অ্যাভেলেবেল অন বিজনেস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ প্ল্যানে তো আমি কোনো ইউজ করিনি বাট জেনারেলি কি হয় যে ভোটিং টাইমার এইসব জিনিস আমি এখানে এটাকে ইউজ করাতে পারি নাও এছাড়া আছে এখানে কমেন্টস এখানে কি কি কমেন্টস আমার বোর্ডের মধ্যে আছে সেটা আমি এখানে দেখতে পারি আর এখানে আছে বোর্ড হিস্ট্রি মানে বোর্ডের মধ্যে কি হয়েছে সেটা আমি কিন্তু এখানে যেমন ডিলিট শেপ ডিলিট এগুলো হচ্ছে পুরো ভার্জন কন্ট্রোল করে এই এই পুরো জিনিসটা আমি এখানে দেখতে পারি যেমন আচ্ছা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ইটস আ লিটল ডিফারেন্ট আর ভার্জন কন্ট্রোল হচ্ছে আমি একটা ভার্জন এখানে মানে হিস্ট্রি থাকে লেটস মেক দ্য হিস্ট্রি সি অল চেঞ্জেস ইন দ্য বোর্ড তো সেখানে আমি ভার্জন কন্ট্রোল হিসেবে ডাকতে পারি হাউ ডু ইউ লাইক দ্য বোর্ড হিস্ট্রি এখানে মিরো তার মানে ফিডব্যাক চায় আমি এখান থেকে মিরোকে ফিডব্যাকও দিতে পারি আই সেটার ওকে আই লাভ দিস আমি সেন্ড করে দিতে পারি দেন মিরো উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে আমার প্রোডাক্টটা ভালো পিপল আর লাইকিং ইট এবার ডান দিকে এখানে যেমন এই মানে লার্নিং সেন্টার যেখানে একটা জিনিস আছে যে আমি ফুল স্ক্রিন মোডে আসতে পারি মিরোটাকে নিয়ে যখন আমার এখানে পুরোটা ফুল স্ক্রিন মোডে হয়ে গেল আমি স্কেপ করলে ফুল স্ক্রিন মোড থেকে বাইরে চলে আসবো এছাড়া আছে যে পিন ম্যাপ এখানে পিন ম্যাপ বলতে কি হয় আমার যখন এটা বোর্ডটা যখন খুবই বড় আমি তখন যখন এটাকে আমি এখান থেকে আমি এটাকে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া অপশন আছে ফিট টু স্ক্রিন আমি ফিট টু স্ক্রিনে বলে দিলে কি হবে যে আমার পুরো বোর্ডটা স্ক্রিনের মধ্যে ফিট হয়ে যাবে এছাড়া মানে আমার আমার যতটুকু কন্টেন্ট আছে এছাড়া আমি জুম ইন অ্যান্ড জুম আউট এখান থেকে করতে পারি তাহলে বোর্ডের যে যত পার্সেন্ট আমি বোর্ড মানে কন্টেন্টটা দেখতে চাই আমি সেখান থেকে এটাকে দেখতে পারবো এবার ডান দিকে যেটা আছে সেটা দ্যাটস বেসিক্যালি অ্যাপস আমার এর মধ্যে কোন কোন অ্যাপস অলরেডি আছে যেমন টাইমার আছে ভোটিং অ্যাপস আছে নোট অ্যাপ আছে আমি যদি নোট অ্যাড করি তো আমি এখানে কিছু নোট লিখতে পারি সেই নোটের সেই নোটটা আমি যখন লিখবো দেন লাইক ইউনো যেমন এখানে সামথিং লাইক মোশনের মতো আমি যদি দেই যে হেডিং চেকলিস্ট কি কি জিনিস আছে আমি এখানে থেকে এটাকে বানাতে পারি এছাড়া অলরেডি কিছু টেম্পলেট বানানো আছে আমি সেই টেম্পলেটটাকে ইউজ করতে পারি সাপোজ ইফ আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট মিটিং এজেন্ডা আমি তাহলে মিটিং এজেন্ডা দিয়ে কোন ডেটে থাকবে মিটিং ডেট রাইট আমি এখানে ডেটটা মেনশন করতে পারি এবং শুধু তাই নয় এটাকে আমরা ফর্ম্যাটও করতে পারি এটাকে যখন আমরা সিলেক্ট করবো তারপর তার ফর্ম্যাটিং অপশন এখানে চলে আসবে এছাড়া এখানে এই মিটিং এর মধ্যে আমার কমেন্ট করার অপশন আছে আমি এখানেও অ্যাড করে কমেন্ট করাতে পারি দেন দ্য এজেন্ডা অ্যান্ড ডিটেলস আমি এখানে পুরো প্রপারলি লিখে সেভ করে রাখতে পারি এটা যদি ফুল স্ক্রিন করতে চাই নোটটাকে তাহলে এই ফুল স্ক্রিন দিলে আমার এখানে পুরো পুরো মিটিং নোটে ফুল স্ক্রিন চলে এলো আর আমি যদি ফুল স্ক্রিন থেকে কম করতে চাই এখানে আবার ক্লিক করবো এটা কমে চলে এলো আর যদি ক্লোজ করতে চাই ক্লোজ করলাম এই মিটিং নোটটা আমি শেয়ারও করতে পারি আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি শেয়ার দিস মিটিং নোট অ্যাজ এ পিডিএফ কপি লিঙ্ক করে আমি আমার টিম মেম্বারদেরকে পাঠাতে পারি এছাড়া পিন অপশন আছে মানে এটা এখন পিন করা থাকবে আর যদি পিন অফ করে দিই তাহলে এটা পিন থাকবে না সো দিস ইজ ভেরি বেসিক এর মধ্যে বিশেষ কিছু মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু নেই এটা নর্মাল জিনিস আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এবার আসি যে এছাড়া এখানে মোর অ্যাপস এর মধ্যে গিয়ে আমি মানে এটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হয় যেমন হচ্ছে প্রাইভেট মোড আমি এটাকে পুরো প্রাইভেটের মধ্যে রাখলাম দেন চ্যাট আছে মানে টক ট্র্যাক আমি যখন এটাকে প্রেজেন্ট করি তখন ট্র্যাক করতে পারবো চ্যাট অপশন হলে আমি এখান থেকে আমার বোর্ডের মধ্যে যখন তিন চারজন মিলে কাজ করবে আমি এটাকে এখ
মানে আমি এটা অ্যালাউ করেছি আই থিঙ্ক ট্রাই অ্যারাউন্ড মিরো ল্যাবস এখানে মিরো ল্যাবস ডাউনলোড করতে হবে আমার এখন আমার এটা ডাউনলোড না করলে এখানে যে ছোট্ট করে জিনিসটা চলে এসছে আমি এখানে আমি যদি আমার শো ভিডিও থেকে অ্যাড করি তাহলে আমার এখান থেকে শো হবে বাট ফর দ্যাট আমাকে এই মিরো ল্যাব থেকে ডাউনলোড করে তারপর এটাকে অ্যাড করা যাবে আমি স্টার্ট করলাম স্টার্ট করলে আমার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখানে দেখো এখন আমার ভিডিওটা আমার এখানে যে ক্যামেরা আছে সেখান থেকে নেবে আমার মাইকও এখান থেকে নেবে আর মানে আমরা কিন্তু এখান থেকে এটাকে মানে এই বোর্ডের মধ্যে থেকে কিন্তু ভিডিও চ্যাট বা অন্য কিছু মানে আমরা কিন্তু করতে পারি আমাদেরকে তার জন্য জুম বা আলাদা কোনো প্ল্যাটফর্মে না গেলেও আমি এটা কিন্তু এখান থেকে ইউজ করতে পারবো রাইট সো যাই হোক এটা হচ্ছে এখানকার ভেরি স্মল স্মল ইউটিলিটি টুল এছাড়া মোর অ্যাপস আমি ডাউনলোড করতে পারি সেই একইভাবে আমি এখান থেকে অ্যাপসের মধ্যে গিয়ে আমি যদি কোনো মানে কোনো ডিজাইন টুল থাকে তার অ্যাপস আমি এখানে অ্যাড করি যেমন মিরো প্লাগ ইন ফর ফিগমা ইম্পোর্ট ফিগমা ফাইল টু মিরো রিভিউ এজ এ টিম টু শেয়ার আমি এর মধ্যে ফিগমা ফাইল আনতে পারি অ্যাডোবি এক্সডি ফাইল আনতে পারি ইনভিশনে ফাইল আনতে পারি আমি এগুলো কিন্তু এখানে নিয়ে আসতে পারি আমি দেখাবো কি করে আসে এছাড়া এখানে আছে যে শো কোলাবোরেটার কাজ স্যার আমার সঙ্গে যদি আমি আগের দিন আমার একটা ভিডিওতে দেখেছিল যে সবাই যখন কাজ করছিল মানে সবাই যখন এসে তার স্টিকি নোট দিয়ে অ্যাড করা ছিল নাম তো আমি এখানে বলছিলাম যে শো কোলাবোরেটার অ্যান্ড হাইট কোলাবোরেটার কাজ স্যার তো এখানে যখন কাজ স্যারগুলো মানে মুভ করে আসে বা ওখান থেকে বন্ধ হয় এছাড়া এখানে এখানে অপশন আছে রিয়াকশনস আমি এখান থেকে রিয়াকশন দিতে পারি বললাম ওকে ভেরি গুড তখন কিন্তু বিরো বোর্ডের মধ্যেই রিয়াকশন চলে আসে ওকে আই লাভ ইট দিস ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং তো এখানে কিন্তু এটাকে দেখা যায় আর এখানে বললাম ওকে কংগ্রাচুলেশনস ভেরি সুপার কুল মানে ফিচার যেখানে কি হয় না আমরা যখন কোলাবোরেটিং এনভায়রনমেন্টে অনলাইনে কাজ করব তখন এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমাদেরকে ইমোশনালি অনেক মানে হেল্প করবে আমাদের যারা কোলাবোরেটার আছে বা আমাদের টিম মেম্বার আছে ওদের সঙ্গে কাজ করার জন্য এবং এছাড়া এটা হচ্ছে দিস ইজ মি এবারে এখানে যদি আরো অনেক মানে কোলা মানে টিম মেম্বাররা কাজ করে তাদের এখানে 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 মানে আসে এছাড়া এখানে আছে নোটিফিকেশন বা ফিড ফিডে গেলে তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমার অলরেডি আগের কি কি ফিড আছে সেটা আমি এখান থেকে অ্যাজ আ কার্ড হিসাবে এখানে দেখতে পারবো ফিডটা কি ফিল্টার করতে পারবো ক্লোজ করতে পারবো নাও এখানে অপশন আছে কি বোর্ডটাকে প্রেজেন্ট করা ফ্রেম না অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটির জন্য আপগ্রেড করতে হবে বা প্রেজেন্ট দ্য এন্টায়ার বোর্ড আমি এখান থেকে এটাকে প্রেজেন্টেশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো নাও কাম ব্যাক টু শেয়ার অপশনে আমি যেটা বলছিলাম যে কেন ইম্পর্টেন্ট আমি যদি শেয়ার অপশনে ক্লিক করি তাহলে ওর শেয়ারটা একটু কমপ্লিকেটেড কিভাবে না একটা হচ্ছে যে এন্টার ইমেল অর ইনভাইট ফ্রম স্ল্যাক জিমেল অর মাইক্রোসফট আমি যদি চাই যে আমি এখানে আমি যদি ইনভাইট করতে চাই এই পার্টিকুলার বোর্ডটার মধ্যে সেটা সে কিন্তু আমার টিমের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ইনভাইট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমার টিমের সিটস কাউন্ট হবে এবার ইনভাইট টু টিম মেম্বার বোর্ড ক্যান এডিট তারা এই আমি যাদেরকে ইনভাইট করব তারা এই বোর্ডটাতে তারা এই টিমের মধ্যে থাকবে সে বোর্ডটা কি করতে হবে তারা কি শুধু এডিট করতে পারবে না কমেন্ট করতে পারবে না ভিউ করতে পারবে না কোনো অ্যাক্সেস থাকবে না সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারি দিস ইজ বেসিক্যালি ভেরি মাইক্রো লেভেল পারমিশনের কন্ট্রোল এখানে থাকে এছাড়া যদি এখানে দেখি যে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকলে দ্য লিঙ্ক অ্যাডস পিপল অ্যাজ এ টিম মেম্বার এখানে বলেই দিচ্ছে তো আমি যখন আমার কাছে যদি মানে পেড প্ল্যান থাকে আমার কিন্তু একটা সিট ওখানে অ্যাড হয়ে যাবে অ্যান্ড কপি টিম ইনভাইট লিঙ্ক আমি যদি এখান থেকে একটা এই লিঙ্কটা কপি করে সবাইকে পাঠিয়ে দিই তারা কিন্তু এই টিমের মধ্যে অটোমেটিকলি ওই কপি থ্রু দিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে না আরেকটা জিনিস এখানে দেখতে হবে যে এনি ওয়ান অ্যাট রাকেশ মন্ডল টিম বা এনি ওয়ান অ্যাট দিস টিম ক্যান এডিট সেটা তারা কি ভিউ করতে পারবে কমেন্ট করতে পারবে না কি করতে হবে সেটাও কিন্তু আমি এখান থেকে অ্যাক্সেস দিতে পারি এবার আমি যদি কাউকে মানে আমার টিম হিসাবে না অ্যাজ এ গেস্ট হিসাবে অ্যাক্সেস দিই তাহলে কি হবে এনি ওয়ান উইথ দিস লিঙ্ক ক্যান ভিউ কমেন্ট এডিট অর নো অ্যাক্সেস তো এটা বেসিক্যালি তখন কি হবে তারা আমার টিম মেম্বারে কাউন্ট হবে না কিন্তু আমি তাদেরকে অ্যাক্সেস দিলাম তারা এসে কাজ করতে পারবে করার পরে আমি যদি বলি যে না এনি ওয়ান ক্যান কমেন্ট তারপরে কি হবে যে আমি এখান থেকে তার পাসওয়ার্ড সেট করতে পারি যে সবাই তো কমেন্ট করবে বাট এই পাসওয়ার্ডটা দিয়েই কিন্তু তারা কমেন্ট করবে বা এই বোর্ডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে তারপরে আমি বললাম কপি বোর্ড লিং বলে আমি এটাকে শেয়ার করতে পারি এছাড়া অপশন আছে এখানে দেখো ইনভাইট ফ্রি গেস্ট শেয়ার এটা যে মানে বিজনেস প্ল্যান যদি থাকে তাদের মধ্যে আমার কাছে বিজনেস প্ল্যান নেই তো আমি এটা এখানে করতে পারবো না আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম এখানে অপশন আছে গেট এম্বাডেড কোড আমি যদি এখানে গেট এম্বাডেড কোড বলি তখন কি হবে যে যে এরিয়াট
ফ্রিলি কিছু লিখতে পারবো যেমন বললাম মিরো ইজ অ্যান অনলাইন কোলাবরেশন দেখো একটা জিনিস আমি যদি স্পেলিং মিস্টেক লিখি মিরো অটোমেটিকলি চেক করে এখানে গিয়ে আমি রাইট ক্লিক করলে আমি এটাকে ঠিক করে দিতে পারি ওকে প্ল্যাটফর্ম রাইট আই ক্যান অ্যাড টেক্সট নর্মাল ভাবে ওই টেক্সটটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি টেক্সটের আমি এটাকে চেঞ্জ করে শেপের মধ্যে আমি কিন্তু কনভার্ট করতে পারি শেপে কনভার্ট করলে এটা শেপের মধ্যে চলে এলো বাট আমার জন্য টেক্সটই দরকার ওকে কোন ফন্ট চাই সেটা আমি এখান থেকে মানে সিলেক্ট করতে পারি আমার কীরকম ফন্ট চাই সাইজ কত হবে আমি সেটাকে অ্যাড করাতে পারি বোল্ড হবে কি হবে না কোন ডাইরেকশনে থাকবে এগুলো দিজ অল আর বেসিক আমি এখান থেকে এটাকে বুলেট লিস্ট বানাবো না কি বানাবো আমি এখান থেকে দিতে পারি প্লাস আই ক্যান অ্যাড আর লিঙ্ক টু দিস আমি এখানে লিঙ্কটা করে দিলাম যেমন গুগল ডট কম রাইট আমি যদি অ্যাপ্লাই করি নাও দিস বিকাম আর লিঙ্ক আমি যদি ক্লিক করি গুগল ডট কম কিন্তু এখানে দেখাবে আমি ক্লিক করলে গুগল ডট কমে ওপেন হয়ে যাবে রাইট তো আমি এইভাবে এখানে লিঙ্কটাকে ডিলিটও করতে পারি এছাড়া অপশন আছে যে আমি এটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি এর টেক্সটে কালার চেঞ্জ করাতে পারি বাট এখানে লিমিটেড কালারই আছে মিরোর মধ্যে গিয়ে কিন্তু আমি মানে ম্যাক্সিমাম কালার এখানে যে বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে তার মধ্যে কিন্তু অ্যাড করতে যায় প্লাস বাটনে ক্লিক করলে আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাড মানে ইউনো ডিফারেন্ট কালার বা ডিফারেন্ট কালার টোন আমি এখানে অ্যাড করিয়ে তখন আমি তার মধ্যে এটাকে রাখতে পারি যে কালারটা আমি এখানে নিয়েছি সেটা পরবর্তীকালে এখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে যাচ্ছে নাও এছাড়া অপশন আছে আমি এখানে হাইলাইটার টেক্সট আমি যদি টেক্সটটাকে হাইলাইট করতে চাই আমি তো এরকম ইয়োলো দিলাম তাহলে এই টেক্সটটা হাইলাইট হয়ে গেল এছাড়া এখানে ট্রান্সপারেন্ট সেট কালার অ্যান্ড ওপাসিটি আমি যদি এর যে ওপাসিটিটাকে সেট করতে চাই কিন্তু এটা মোস্টলি যখন আমার কাছে বক্স থাকে তার জন্য হয় এই যে বক্সটা আছে তার জন্য তার সেইখানে গিয়ে কিন্তু আমি তার ওপাসিটিটাকে মানে হাইলাইট মানে তার যে ট্রান্সপারেন্সি সেট করে বক্স মানে কি আমার যে কন্টেন্ট এরিয়া আছে তার উপরেও মানে বেস করে এই যে এই যে ছোট যে হ্যান্ডেল বারটা আমরা এখানে দেখছি না আমার যদি চাই না তারপরে না বলে দিলাম দেন আই ক্যান কমেন্ট আমি এটাকে দিয়ে এখানে কমেন্ট করতে পারি যখন কমেন্ট করবো আমি অ্যাট দ্য রেট দিলে এখন যেহেতু এই বোর্ডটাতে আমি একা আছি আমার নাম শোচ্ছে আমি এখানে তাকে মেনশন করে কমেন্ট লিখতে পারি রাইট অ্যান্ড দেন আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাড সাম রিয়াকশনস বা ইমোজি দিয়ে আমি বলতে পারি ওকে সেন্ড তাহলে কমেন্টটা এখানে হয়ে গেল কমেন্টটা দেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে টাইম স্ট্যাপের মধ্যে আসে সেই কমেন্টটাকে যে আমার কমেন্টটা পড়বে সেখান থেকে আবার রিয়াকশন দিতে পারবে রাইট অ্যান্ড দেন মানে আনফলো দিস থ্রেড আমি যখন বলছিলাম না যে এখানে অপশন আছে যে ফলো অল থ্রেডস তো আমি এখানে হয়তো এই পার্টিকুলার থ্রেডটাকে আমি আনফলো করতে চাই আমি এখান থেকে করতে পারি এবার এইটাকে রিজলভ হয়েছে না হয়েছে ধরি মানে সাপোজ আমার এই কমেন্টটাতে কিছু জিনিস পেন্ডিং ছিল আমার এটাকে রিজলভ করা ছিল আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি ওকে রিজলভ দিস কমেন্ট তাহলে কমেন্ট কিন্তু রিজলভ হয়ে যাবে সো দিস ইজ হাও আমরা টেক্সট অ্যাড করতে পারি সিমিলারলি এখানে আছে স্টিকি নোট স্টিকি নোটে গেলে আমরা এখানে বিভিন্ন রকমের স্টিকি নোট দেখতে পাই খুব সিম্পল জিনিস স্টিকি নোটে ক্লিক করে আমি যদি অ্যাড করি এর মধ্যে ইমিডিয়েটলি কার্সার চলে আসে এখানে আমি টেক্সট অ্যাড করতে পারি যেভাবে আমি লিখবো সেইভাবে কিন্তু আমার টেক্সের সাইজটা অটোমেটিকলি ছোট হয়ে যাবে বেসড অন আমার স্টিকি নোডের পুরো যে এরিয়াটাকে নিয়ে আমি এবার এটাকে ছোট বড় করার জন্য সিলেক্ট করে এখানে যে রাউন্ড যে যে ডট আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি করতে পারি এবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এখানে যেহেতু মানে আমার এটা আমি এখান থেকে এই প্রেফারেন্সে বলে রেখেছিলাম যে অ্যালাইন অবজেক্ট আর আমি বলে রেখেছিলাম যে অবজেক্ট ডাইমেনশন তো আমি যে মুহূর্তে এটাকে সিলেক্ট করছি এই অবজেক্টের যে আমি যখন এটাকে ছোট বা বড় করছি আমি এখানে অবজেক্টের ডাইমেনশনটা মানে যা দ্য মুমেন্ট আই মাউস ওভার অন ইট এখানে কিন্তু অবজেক্টের ডাইমেনশনটা দেখতে পাচ্ছি আমি আর একটুখানি বড় করে এটাকে নিয়ে আসি দেন ইসি এখানে হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান ওয়ান ফোর এই ডাইমেনশন কিন্তু শো হচ্ছে এবং আমি যখন এটাকে ছোট বড় বা এখানে মানে একটা না ইনক্রিজ ডিক্রিজ করলে এখানে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারছি যে ওটা অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো যে যে এর সঙ্গে যে অ্যালাইন হচ্ছে সেটা আমার হেপটিক টাচ মানে আমার মাউস বা ট্র্যাক প্যাড আমি যখন করছি সেটাকে একটা ফিডব্যাক আমি পাচ্ছি সো দিস ইজ আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাড স্টিকি নোট এবার স্টিকি নোটের এখান থেকে বিভিন্ন প্রপার্টিজ আছে যেমন আমি এটাকে অফকোর্স আমি স্টিকি নোটটাকে চেঞ্জ করতে পারি শেপ বা অন্য কিছুতে দেন আমি এখানে ফন্ট স্টাইল মানে রাইটিং স্টাইল কেমন হবে নর্মাল রাইটিং স্টাইল হবে হ্যান্ড রাইটিং স্টাইল হবে আমি সেটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে একটা অপশন আছে অটো মানে কি আমার ফন্ট সাইজ অটোমেটিকলি ইনক্রিজ ডিক্রিজ হবে বেসড অন মাই টেক্স সাইজের উপরে বোল্ড করা যেগুলো করে শুধু নর্মাল আছে আমি
তো এটা কিন্তু এখানে ট্যাগটো এখানে শো হয়ে যায় অ্যান্ড এছাড়া এখানে অপশন আছে যে অ্যাড ইমোজিস আমি যদি এটাকে একটা ইমোজিস অ্যাড করে রাখতে চাই আমি এখানে মানে ইমোজিস অ্যাড করতে পারি আমি একটা আমি যদি আবার ক্লিক করি ইমোজিসটা ওখান থেকে চলে যাবে অ্যান্ড দেন ক্লাস্টার অবজেক্ট এটা কি জিনিস আমি যদি একসঙ্গে এখন আমি একসঙ্গে অনেকগুলো মানে স্টিকি নোট এখানে কমান্ড ডি বা কন্ট্রোল ডি করলে স্টিকি নোটটা সিলেক্ট করে তাহলে কিন্তু আমি এটাকে ডুপ্লিকেট বানাতে পারি এবার আমি এটাকে হয়তো দিলাম এটার এটার কালারটা চেঞ্জ করে আমি দিলাম ইয়োলো আর এটার কালারটা আবার চেঞ্জ করে আমি দিলাম ইয়োলো রাইট এখান থেকে আমি কি করলাম ট্যাগটাকে রিমুভ করে দিলাম আমি রিমুভ করতে চাই এই থ্রি ডটসে গিয়ে আমি এখান থেকে বিভিন্ন তার প্রপার্টি আছে সেটাই থেকেও আমি এখান থেকে করতে পারি বা আমি এই ট্যাগের মধ্যে যাই এই যে নেম ট্যাগ এখানে লেখা আছে আমি এটা এখানে ক্লিক করলে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে ডিলিট ট্যাগ করে দিলাম তো সব আচ্ছা এই ট্যাগ ডিলিট করে দিলাম সবার জন্য ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এবার আমি যদি নেম ট্যাগ লিখে ক্রিয়েট করি এটার মধ্যেই শুধু যাচ্ছে এখানে আমি যদি ট্যাগটাকে আনতে চাই অ্যাড ট্যাগ করে এই নেম ট্যাগে ক্লিক করে দেবো এটা নেম চাইজ হয়ে এখান থেকে ট্যাগটাকে অফ করার জন্য আমি সিলেক্ট করি নেম ট্যাগে আবার ক্লিক করে এখান থেকে এটাকে মানে এটার মধ্যে আর ট্যাগ থাকবে না না হোয়াট ইজ ক্লাস্টার অবজেক্ট আমি জাস্ট এটাকে একটু সাইড করে দিই এতগুলো স্টিকি নোট আছে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যে অপশন আছে ক্লাস্টার অবজেক্ট আমি ওগুলি ক্লিক করি ওখানে তাহলে দেখবো যে হে হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্য ক্লাস্টার ক্লাস্টার বাই ট্যাগ ক্লাস্টার বাই কালার অথর কিওয়ার্ডস এটা হচ্ছে বিটা সেন্টিমেন্ট হচ্ছে বিটা এটা হচ্ছে মিরো এআই থ্রু দিয়ে আসে বাট আমি বলছি যে ওকে ক্লাস্টার বাই কালার আমি যেটাই করি তাহলে মিরো কিন্তু দুটো ক্লাস্টার করে দিল এখানে গ্রিন আমি এটা নাম দিলাম যে হচ্ছে সাপোজ এখানে ক্লাস্টারটাকে অটোমেটিক্যালি একটা বক্সের মধ্যে নিয়ে চলে আমি এখানে ডবল ক্লিক করে দিলে গ্রিন হলো আর এখানে আমি দেখ বললাম ই হলো তখন যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি যখন আমরা কোনো স্টিকি নোট দিই আমরা কিন্তু এইভাবে যখন কোনো আইডিয়াস বা ব্রেন স্টম করি এই স্টিকি নোট দিয়ে আমরা সেটাকে ক্লাস্টার করতে পারি আমরা আগের দিন আমাদের ক্লাসে দেখছিলাম যে কি কীভাবে আমরা বিভিন্ন লোক যে প্রবলেম স্টেটমেন্ট লিখেছিল সেখানে আমরা সেটাকে থ্রু ইমোশন অ্যাকচুয়ালি এটাকে ক্লাস্টার করতে পেরেছিলাম এবং খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ওটা যাই হোক তো এইভাবে আমরা স্টিকি নোট ইউজ করতে পারি না ওয়ার ফ্রেমটা কী জিনিস আমি এখানে আর এটা হচ্ছে যেহেতু ইনফিনিটি বোর্ড আমি যত ছোট বড় জায়গা দিস ইজ লাইক লাস্ট হচ্ছে ফোর্টিন মানে পার্সেন্টে এলো রাইট এবার এখানে গিয়ে আমি ওয়ার ফ্রেমের মধ্যে গেলে আমি লাইব্রেরির মধ্যে অনেক রকমের কম্পোনেন্ট আছে যেমন আমি সাপোজ আমি একটা অবতার নিয়ে এলাম রাইট আমাকে ডিজাইন করতে হচ্ছে না আমার হয়তো একটা সার্চ বার লাগবে আমি ক্লিক করলাম সার্চ বার চলে এলো রাইট আমার হয়তো একটা ভিডিও প্লেয়ার লাগবে আমি ভিডিও প্লেয়ারকে অ্যাড করতে পারি আমার কিছু টেক্সট লাগতে পারে আমি টেক্সটাকে হেডিং টেক্সট করার জন্য আমি এখানে আমি এখানে হয়তো বলে দিলাম যে ইউনো আমার কাছে কিছু টেক্সট আছে উইদাউট কনস্টেন্ট ফিজিক্যাল লোকেশন হোয়াইট বোর্ডিং এটা আমার হয়তো এইচ ওয়ানে মানে নিয়ে এলাম এটা ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইজটা বড় করে দিলাম আমি এটাকে এখান থেকে দুটো লাইনে নিয়ে এলাম সাপোজ আমি এটাকে ওপরে নিয়ে যাই দেন আমি এটাকে এখানে দেই আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইজিলি ক্রিয়েট আ ওয়ার ফ্রেম বেসিক্যালি ইমিডিয়েটলি আমি কিন্তু এটা ওয়ার ফ্রেম করতে পারি এখানে এইভাবে পানি আমার যদি ওপরে কোনো ন্যাভিগেশন চাই সাপোজ আমি এটাকে একটু ওপরের দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমার সরি পুরোটাই সিলেক্ট করতে হবে আমাকে আমি দেখাচ্ছি কতটা ইজি এবার এর মধ্যে না ব্রাউজার আনি এই ব্রাউজারের আমি যখন এই কন্টেন্টের ওপরে রাখবো কি হয় অটোমেটিক্যালি কিন্তু মানে ওই 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 কন্টেন্টটা ব্রাউজারের মধ্যেই চলে এসে নাও আই ক্যান ক্রিয়েট আর কুইক ওয়ার ফ্রেম ফ্রম হিয়ার আমি এখানে ছোট বড় করে আমাকে তার জন্য আলাদা করে কোনো জিনিস ডিজাইন করতে হচ্ছে না ওয়ার ফ্রেম মানে যখন আমরা করি তখন অ্যাকচুয়ালি প্রি ডিফাইন জিনিস থাকলে খুবই ভালো হয় মানে আমাদেরকে কিন্তু মানে মানে বিশেষ কিছু মানে ডিজাইন করতে হয় না প্রি ডিফাইন্ড কম্পোনেন্ট দিয়ে আমি এখানে করতে পারি যেমন আমরা এখানে ন্যাভিগেশনও থাকতে পারি যেমন আই হোপ ন্যাভিগেশন থাকবে এখানে না হলে সার্চ করতে পারি যেমন ন্যাভিগেশন বা টুল বার আচ্ছা দিস ইজ বেসিক্যালি টুল বার এটা হচ্ছে আচ্ছা বোর্ড বোল্ড অ্যান্ড ইটালিক এটা এইসব করার জন্য মেবি হেডার আচ্ছা হেডিং ওয়ান এনা এবার যদি আমার কাছে এগুলো জিনিসগুলো না থাকে তাহলে আমাকে অ্যাকচুয়ালি নিজে থেকে ক্রিয়েট করে সেটাকে অ্যাজ আ লাইব্রেরি আমি রাখতে পারি তো বাট দ্য ওভারঅল আইড আচ্ছা মেনু বলে বলা যায় আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক এখানে আমি তো দেখাতে পারি যেটা মেনু বারের মধ্যে থাকবে এরকমভাবে আমি জিনিসটাকে রাখতে পারি এখানে অ্যান্ড আই ক্যান ক্রিয়েট ওয়ার ফ্রেম আমি আমি চাইলাম যে ওকে
মানে বেয়ার মিনিমাম ওয়ার ফ্রেম বানানোর জন্য যে যে জিনিসের দরকার সেটা কিন্তু এখানে আছে প্লাস এখানে আইকনসও আছে আমি নানা রকম আইকন এখানে যেমন বিজনেস রিলেটেড কি আইকন চাই সাপোজ আমি এখানে দেখালাম যে ওকে দিস ইস দিস উইল বি ফর রিপোর্টিং পারপাস দিস উইল বি এবং আমার যেহেতু সাইজটা অ্যাক্টিভেট করা আছে তাই আমি ফর্টি এইট বাই ফর্টি এইট আমি এটাকেও ফর্টি এইট বাই ফর্টি এইটই অলরেডি আছে তো আমি এটাকে এবং আমি এখান থেকে কিন্তু অ্যালাইন মানে তার যে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমি এটা খুবই স্মুথ অ্যাকচুয়ালি রাইট সো এটা গেল হচ্ছে ওয়ার ফ্রেমের পার্ট এবার এছাড়া এখানে আছে বিভিন্ন শেপস আমি যদি চাই আমি এখানে বিভিন্ন রকম শেপস এখানে অ্যাড করতে পারি এবং আমি আগেই বলি শেপস অ্যাড করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টেক্সট অ্যাড হয়ে যাবে আর শেপস আর স্টিকি নোটেরটা অলমোস্ট একই রকমের শুধু ক্লাস্টার ব্যাপারটা এখানে নেই আমি শেপস এর এখানে দিস ইজ লাইক বর্ডার কালার আমি চেঞ্জ করতে পারি এর যে আর বাকি যেটুকু সব একই টেক্সট কালার তো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলাম টেক্সের সাইজ এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলাম এক্ষেত্রে কিন্তু অটো নেই আমি যদি চাই আমি এখানে অটো কিন্তু করতে পারবো না বিকজ ইটস নট আ স্টিকি নোট ইটস আ শেপ তার মধ্যে টেক্সট আসছে এবার এর মধ্যে গিয়ে আমি তার ফিল কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি রাইট অ্যান্ড দেন এখানে কমেন্ট অ্যান্ড আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে একটা খুব খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস যে কোনো শেপ বা কোনো অবজেক্টকে নেওয়ার পরে এখানে একটা অপশন আছে কারণ লক লক করলে এখানে দু রকমের লক হয় একটা হচ্ছে যে এনি ওয়ান ক্যান আন লক আমি যদি এটাকে এখন এটা অন আছে আমি যদি বলি যে না এটা এনি ওয়ান ক্যান আনলক কিন্তু করতে পারবে না আনটিল আনলেস যে অথর সেই একমাত্র পারবে যেমন হচ্ছে অনলি বোর্ড ওনার ক্যান আনলক এটা কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভেট করা আছে আমি বোর্ড ওনার তো আমি যদি চাই আমি একমাত্র লক করতে পারবো এটা কেন প্রয়োজন হয় যখন আমি অনেক কিছু এত জিনিস মানে করেছি এবং চাই না যে আমি তখন শেয়ার করেছি তারা এটাকে ডিস্টার্ব করুক বা তারা এটাকে চেঞ্জ করে দিক আমি তখন এটা থ্রু দিয়ে করতে পারি তো লং প্রেস টুর এখানে লং প্রেস করে তখন এটাকে আনলক করা যাবে সো দিস ইজ আই খুব ইন্টারেস্টিং মানে এগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু অন্যান্য ডিজাইন টুলের মধ্যে নেই এছাড়া শেপস এর মধ্যে বাকি যা মানে নানা রকমের শেপস আছে আর অল শেপস এর মধ্যে যেতে গেলে আমি দেখাচ্ছিলাম আই ডোন্ট নো সামাও এখানে আমার লোড হচ্ছে না সো বেসিক্যালি কি হয় যারা ডায়াগ্রাম নিয়ে কাজ করে যেমন মানে এন এ ডাব্লিউ এস বা যারা এরকম ধরনের যে ডিটেল চার্ট বা যে ডায়াগ্রাম বাদে যায় ওই শেপস গুলো ওখানে প্রিডিফাইন করা থাকে তো যাই হোক এটা এখন তো ওটা মানে অ্যাক্টিভেট হলো না আমি যার জন্য দেখাতে পারলাম না এবার আমি আর একটা জিনিস দেখাই যে সাপোজ আমি যদি চাই এই এটার সঙ্গে এইটার একটা লিঙ্ক করাবো তো আমি সেটা অ্যারো দিয়ে করতে পারি কানেকশন লাইন বলে এছাড়া আমি এখানে যে ব্লু ডটটা দেখতে পাচ্ছি আমি যদি ব্লু ডটে নিয়ে যাই ইমিডিয়েটলি দেখাচ্ছে যে মানে মানে মিরো বোঝে যে ব্লু ডটটা এর সঙ্গে আমি যদি এখানে একবার ক্লিক করি এটা হওয়ার করলেই একটা ইন্ডিকেটার আছে যে আই ক্যান ক্রিয়েট দিস কানেকশন লাইন আমি যদি ক্লিক করি অটোমেটিক একটা কানেকশন লাইন কিন্তু এর সঙ্গে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং আমি যেখানে ওপরে নিচে নিয়ে যাই না কেন এই কানেকশন লাইনসটা কিন্তু আমার সেট থাকছে আমাকে আর ফিগমার মতো গিয়ে অটো লেউট সেট করে এগুলো করতে হচ্ছে না দিস অল আর লাইক প্রি ডিফাইন্ড হেয়ার আর এটাই ওদের মেন ফিচার যে আমি যখন কোনো ডায়াগ্রাম বানাবো যখন কোনো সাইট ম্যাপ ডিজাইন করবো বা এসব কিছু যখন এখান থেকে আরামসে প্রি ডিফাইন করতে পারি এবার আমি যদি চাই যে না এটা দরকার নেই আমি এখানে গিয়ে এটাকে ডিলিট করতে পারি এবার যদি চাই যে না আমি এর সঙ্গে এটাকে কানেক্ট করাবো তো আমি এখানে লাইন নিলাম এই লাইনটা নিয়ে কোন ধরনের আরো চাই সেটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি নিয়ে আমি এখানে যে মুহূর্তে এর উপরে মাউস ওভার করবো এখানে এরকম ব্লু ডট গুলো আসছে সেই ডটটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লিক করে কিন্তু যার সঙ্গে কানেক্ট করাতে চাই আমি তার সঙ্গে এটাকে কানেক্ট করাতে পারবো সাপোজ আই আমার টু কানেক্ট লাইক দিস না এবার এই লাইনটা প্রপার্টিটা আমরা এখান থেকে সেট করতে পারি লাইনটা কিরকম হবে ডটেড লাইন থাকবে ড্যাশ ড্যাশ থাকবে না এরকম কার্ভ করা থাকবে কার্ভের মধ্যে কি হচ্ছে না আমি এটা লাইনটাকে না ধরে মানে লাইনটার এখানে এখানে ধরে আমি এরকম বিভিন্ন রকমের তার যে শেপ থাকে সেটা এখানে করতে পারি তো এইভাবে আমরা লাইন ইউজ করতে পারি পেন টুল আমি দেখালাম যে আমরা ড্রয়িং করে সেটাকে স্মার্ট ড্র দিয়েও আমরা অ্যাক্টিভেট করাতে পারি কমেন্টের কথা আমি আগেই বলেছি নাও কাম ব্যাক টু ফ্রেম সাপোজ আমি যদি কাস্টম ফ্রেম নেই নিয়ে আমি এই কাস্টম ফ্রেম এখানে ক্লিক করার পরে এখানে এটা চলে আসে নাও দা মানে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইস আমি এখন এটাকে ডিলিট করি আমি আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখাতে চাইছিলাম যে এই ফ্রেমের মধ্যে ক্লিক করার পরে আমি যদি কোনো কিছু ক্লিক না করে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে এখানে এই কন্টেন্টের উপরে গিয়ে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করি তাহলে এই পুরো কন্টেন্টটা কিন্তু আমার একটা ফ্রেমের মধ্যে চলে এলো রাইট আর এই গ্রিন ক্লাস্টারটা এলো না কারণ এটা এখন এর মধ্যে
আমি ফ্রেমসে যাই দেখো আমরা কিন্তু এখন এই ফ্রেম এই এখন এখানে দুটো রকমের ফ্রেম তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে যেটা এই ফ্রেমটা একটা হচ্ছে যেটা ব্রাউজার যেটা আমি নিয়েছিলাম এখানে আর ফ্রেমে ক্লিক করলে আমি কিন্তু সেই ফ্রেম মধ্যে কুইকলি এখান থেকে মানে সুইচ করতে পারছি কন্টেন্টটা রাইট দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি এখান থেকে আর ভেরি ইউজফুল আমি এখান থেকে কিন্তু কুইকলি ন্যাভিগেট করতে পারি আর আমি যখন কিছু প্রেজেন্ট করব না আমি ইজিলি এখানে ফ্রেম ওয়ান টু করে আমি এখান থেকে এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি এবং এখানেই নানা রকমের রিয়াকশন বা এসব কিছু জিনিস কিন্তু আমি এখান থেকে দিতে পারি তো ইট ক্যান বি ইউজ অ্যাজ এ প্রেজেন্টেশন মোড হিসাবে আমাকে এর জন্য কিন্তু গুগল স্লাইড বেসবে না গিয়েও এখানেও গিয়েও গিয়েও কিন্তু আমি প্রেজেন্টেশন হিসাবে আমি এটাকে ইউজ করতে পারি আমি স্টপ করে দিলাম আমি আবার আমার ব্যাক জিনিসে ফিরে গেলাম এবার আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো সাপোজ ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিজাইন ওয়ার্ফ ওকে আমার কাছে হয়তো এই এই ভিডিওটা আছে হাউ টু ডিজাইন লাইক এ ফটোগ্রাফ এখানে গিয়ে আমি যদি বলি যে শেয়ার আর এই লিঙ্কটা আমি যদি কপি করি এবার আমি মিরোর মধ্যে এলাম এখানে এসে আমি জাস্ট পেস্ট করলাম ইউটিউব ভিডিও কিন্তু অটোমেটিক্যালি এম্বার্ড হয়ে যাবে এবং আমি এটাকে একটা কাজ করি এই হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে এসে এই ভিডিওটাকে ডিলিট করে দিয়ে আমি যদি এখন এটাকে এর মধ্যে রাখি তাহলে কিন্তু এই ব্রাউজারে এবার কি হচ্ছে আমি যদি এইটাকে প্রেজেন্ট করি আমি যদি এখন এইটাকে প্রেজেন্ট করি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রেজেন্টেশন হয়ে গেল আমি কিন্তু এর মধ্যে এটাকে প্লে করাতে পারছি এটাকে মানে ইজিলি কিন্তু আমি এটা প্লে করি সিমিলারলি আমি এখানে যে সমস্ত ডক মানে সাপোজ গুগল ডক আমি গুগল ডক নিয়ে আসি একটা ওয়ান মিনিট আমি আগে দিনের যে ব্রিফ আমি দিয়েছিলাম ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইট নিয়ে আমি সেই ডকটারই ব্রিফ এখানে নিয়ে আসি দেন ইউ উইল সি কে গুগল ডকটা আমরা কিভাবে এখানে এম্বার্ট করতে পারি এবং একবার এম্বার্ট করার পরে আমি গুগল ডকে না গিয়েও কিন্তু এখানে এটাকে এডিট করতে পারি আমি সেটা কুইকলি দ্যাট ইজ হাউ আই ক্যান এম্বার্ট এনি কাইন্ড অফ কন্টেন্ট হ্যাঁ তবে গুগল ডকে শেয়ার করার সময় যেটা দরকার আমি সেটা বলে রেখে দিই যে শেয়ার যখন করবো আমরা এটা মনে রাখতে হবে যে আমার এখানে এনি ওয়ান উইথ দিস লিঙ্ক অ্যান্ড ভিউ এটা যেন আমার এখানে থাকে আমি সেখানে কপি লিঙ্ক করলাম করার পরে আমি মি আমি মিরোতে গেলাম গিয়ে জাস্ট এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে কি হচ্ছে এই ডকটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে গেল এবং শুধু তাই নয় এই ডকটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এম্বার্ডেড ডক কেন বলছি এখানে একটা পেজ আছে দেখাচ্ছে ওয়ান অফ ফোর দেখাচ্ছে এখানে দুটো পেজ পেজ নাম্বার টু এখানে দেখাবে বা পেজ নাম্বার এই যে টু এখানে চলে এলো থ্রি মানে থ্রি দেখাচ্ছে আমি চাইলে যেভাবে চাই বড় ছোট আমি করতে পারি এবং আমি যদি এখানে ক্লিক করি যে এডিট দেখো এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি মিরোর মধ্যে ওপেন হয়ে গেল এবং সেখানেই কিন্তু আমি এডিট করতে পারবো আই ডোন্ট নিড টু গো টু গুগল ডক অ্যান্ড ডু এডিট অ্যান্ড এভরিথিং করার দরকার নেই হ্যাঁ তার জন্য আমাকে প্রপার পারমিশন দিয়ে রাখতে হবে আমি যদি পারমিশন না দিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু আমি এটা এখানে এডিট করতে পারবো না আর এটা যে মানে এটাকে আমি যে কোনো সাইজ বা যা কিছু থেকে কিন্তু আমি এটাকে সাপোজ এটার মধ্যে এনে আমি রেখে দিলাম বা আমি সাইডে রাখলাম যে দিস ইজ মাই দিস ইজ মাই রেফারেন্স ডকুমেন্ট বা প্রজেক্ট ব্রিফ হতে পারে আমি এটা নিয়ে কাজ করছি আমি এখানে কুইকলি ওই ডকুমেন্ট মধ্যে না গিয়ে এখান থেকে দেখে দেখে আমি তখন কিন্তু কাজটা এখানে করতে পারি অ্যান্ড ইটস ভেরি ভেরি ইউজফুল সিমিলারলি আমরা ফিগমা ফাইলও আনতে পারি সাপোজ আমি যদি আমি একটা ফিগমা ফাইল নিয়ে আসি যেটাতে আমি ওই ওয়ার ফ্রেমটা করছিলাম ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইটের জন্য যেমন আমি দেখাই এখানে এটা হচ্ছে আমি ওই ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইটটার জন্য কাজ করছিলাম রাইট আমি আগের দিন যখন দেখিয়েছিলাম এখানে শেয়ারে গেলে দের আর টু অপশন আছে কপি লিঙ্ক অ্যান্ড গেট এম্বার্ডেড কোড আমি যদি কপি লিঙ্ক বলি অ্যান্ড দেন ইফ আই গো টু মিরো সেখানে গিয়ে আমি জাস্ট বলে দিলাম যে পেস্ট ফিগমার এই বোর্ডটা কিন্তু এখানে পেস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে আমরা ফিগমার ডিজাইন আর এটাকে আমি বড় ছোট যেরকম করার আমি সেটা করতে পারি এবার আমি যদি ওপেন বলি একটা জিনিস কি হবে যে এটা এখানে ওপেন হলো এবং ফিগমার যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ টুলের যে ব্যাপারটা থাকে যে যে এরই মধ্যে কিন্তু আমি এটাকে দেখতে পারি এবং বড় মানে এখান থেকে গিয়ে প্লাস মাইনাস করে এটাকে বড় ছোট করে রাখা বা যা কিছু করে রাখা আমি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারি তো তাহলে কি হচ্ছে যখন আমরা একটা কোলাবরেটিভ প্ল্যাটফর্ম আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এখানে আমরা কি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট এক জায়গায় এনে আমরা যখন ব্রেন স্টম ডিসকাশন যা কিছু করার সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে করতে পারি আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এখানে আমরা প্রিন্টারেস্টের থেকেও কিন্তু কারণ প্রিন্টারেস্ট হচ্ছে ফর মি লাইক
টপ সোর্স ফর গেটিং লট অফ ইন্সপিরেশন আমি প্রিন্টারেস্টের মধ্যে গিয়েও প্রিন্টারেস্টের একটা ব্যাপার হচ্ছে অনেক অনেক সময় কাজ করে অনেক সময় কাজ করে সাপোজ এটা আমার ভালো লেগেছে এবং আই ওয়ান্ট টু গেট দিস অ্যাজ এ লিঙ্ক তো কি আমি যদি এখানে শেয়ার বলি আমি এই লিঙ্কটাকে এখান থেকে কপি করে দিলাম সাপোজ আই ওয়ান্ট টু কপি দ্য লিঙ্ক তারপরে আমি চলে গেলাম মিরোতে গিয়ে এখানে গিয়ে আমি কিন্তু পেস্ট করতে পারি পেস্ট করলে চলে আসে তো আমি যে কোনো সোর্স থেকে জিনিস নিয়ে কিন্তু আমি এর মধ্যে আনতে পারি আর যদি কোনো কারণে কাজ না করে তো আমি এখানে গিয়ে অ্যাপে সার্চ করতে পারি প্রিন্টারেস্ট বলে আমি মিরো মার্কেট প্লেসে যাই সামটাইমস আমাকে না এখানে গিয়ে বিভিন্ন লিঙ্ক এ এম্বাইড করতে পারি তো এটা গেল হচ্ছে ওভারঅল মানে ইউনো মিরোতে কাজ করার জন্য আমরা ফ্লো চার্ট বানানো বা ডায়াগ্রাম বানানো বা আমাদের বিভিন্ন কন্টেন্টকে এক জায়গায় আনা কি করে কোলাবরেট করা যায় কমেন্টে কি করে করা যায় চ্যাট কি করে প্রেজেন্টেশন সবকিছু কিন্তু আমরা এখান থেকে সেট করতে পারি একটা লাস্ট জিনিস বলে রাখি যে এখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে এখানে অপশন ছিল হচ্ছে এখানে অপশন ছিল সেট স্টার্ট ভিউ আমি যদি ক্লিক করি আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি হয়তো লেট স্টার্ট ফ্রম দিস নট ফ্রম দ্য এন্টায়ার ভিউ আমি যদি ডান করে রাখি তাহলে আমি যে আমি যখনই মিরোতে এসে এই বোর্ডটাতে আমি আসব আমার ওই পার্টিকুলার জায়গাতে কিন্তু স্টার্ট ভিউ হবে আমার আমার জন্য না বিশেষ করে কে হবে এক সেকেন্ড এখানে এখানে এটা হওয়া উচিত ছিল যাই না কেন বলুন আমি স্টার্ট ভিউ যেখানে বলে রাখবো কি হবে আমি যাকে এটা শেয়ার করব সে কিন্তু এই পার্টিকুলার জিনিসটাই এখান থেকে দেখতে পাবে সে কিন্তু পুরো বোর্ডটা দিয়ে স্টার্ট করবে না সে এটা দিয়ে স্টার্ট করবে এবং কি আমি এখানে গাইডও করাতে পারি অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম স্টার্ট এখানে যাও তারপরে আর এটা প্রেজেন্টেশন মোডে দিয়ে রাখি তারা কিন্তু ওই অ্যারো ক্লিক করে বা ওখানে ক্লিক করে করেও কিন্তু তারা মানে একে এক জায়গাতে আর জায়গায় যেতে পারে সাপোজ আমি যদি এখানে লিঙ্ক করি অ্যাকচুয়ালি এটা এখানে থ্রি ডটস এর মধ্যে গেলে জাস্ট ওয়ান মিনিট আমি এখানে একটা সামটাইমস আমার ইন্টারনেট আর মিরো না অনলাইন তো ইন্টারনেট ছাড়া কাজ করা একটু মুশকিল এখানে একটা অপশন আছে উইচ ইজ বেসিকলি কলড লিঙ্ক টু এবার এর যে মানে ইউ আর এল লিঙ্ক বা এই লিঙ্কটা কি করে আসবে সাপোজ আমি এখান থেকে এই পার্টিকুলার গুগল ডকের এখানে এসে বললাম যে কপি লিঙ্ক এবার আমি কি চাই যে কেউ যদি এই টেক্সটাতে ক্লিক করে সে পার্টিকুলার গুগল লিঙ্ক এর মধ্যে যাবে আমি কি করলাম যে লিঙ্ক টু বলে এই লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিলাম এবার কি হবে দেখো আমি যখনই এটাকে দেখো এখানে একটা ছোট ডট ইন্ডিকেট হচ্ছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমি সোজা এখানে চলে যাব তো ইট ইস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইউজফুল যখন একটা বিরাট বড় বোর্ড থাকে তখন কিন্তু আমি এইভাবে আমাদের ইউজারদেরকে ন্যাভিগেট করাতে সাহায্য করি যে বাম বা মিরো কিন্তু সাহায্য করবে যে এরপর এখানে ক্লিক করো এরপরে ওখানে ক্লিক করো তারপরে এখানে ক্লিক করো তো যাই হোক এটা গেল হচ্ছে ওভারঅল একটা আইডিয়া অ্যাবাউট মিরো আর এইভাবে আমরা মিরোতে স্টার্ট করতে পারি এছাড়া মানে আমরা মিরো থ্রু দিয়ে যখন ইউএক্স এর বিভিন্ন রকমের প্রসেসর সেটা আমরা এখানে কিন্তু ইউজ করতে পারি স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যখন কোলাবরেট করতে পারি তো আশা করি ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয়েছে আর এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি এর বিভিন্ন রকমের পার্ট ও আনবো ইউজ কেস বানিয়ে দেখাবো আর কমেন্টে জানো যদি ভিডিওটা ভিডিও মানে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি পার্ট টু বানাবো আর যদি ভিডিওটা ভালো না লেগে থাকে তাহলে আমি পার্ট টু বানাবো না ওকে আর আর যদি ইউজফুল মনে হয় তো ডেফিনেটলি ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো আর যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর দেখা হবে হাটার নতুন ভিডিও নিয়ে আর কমেন্টে নিশ্চয়ই জানো যে পরবর্তী সিরিজের ভিডিওগুলো আনবো কিনা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই টেক কেয়ার